ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനെപ്പോഴുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഗവിയിലേക്ക് ഒരു ആനവണ്ടി യാത്രക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആനവണ്ടിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിവരമൊന്നും വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി പത്തനംതിട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും രാവിലെ കൃത്യം ആറ് മുപ്പതിന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആനവണ്ടി യാത്ര തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ആറരക്ക് പോന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണിയായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർത്തി നിൽക്കുന്നത് ആങ്ങാമ്പുഴി എന്ന സ്ഥലമാണ് ഗവിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ടൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറയാം ചെറിയൊരു അങ്ങാടി എന്ന് പറയാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ബസ് സൈഡാക്കിയേക്കുന്നത് ഇവർ കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റായി പിന്നെ കാടായി അപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പോയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പ് കാണുന്നത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ചെറിയ റോഡാണ് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് എന്നിരുന്നാലും നല്ല റോഡൊക്കെ തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിലും രണ്ട് സൈഡിലും മരക്കമ്പുകൾ റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലയോ കൈയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ പരിക്ക് വെക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അതിലേ പോകുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ആനങ്ങാമൊഴിയിൽ നിന്നും ഗവിയിലേക്ക് അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം ആ ഒരു അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് പക്കകാട് കൊടുങ്കാടിൻ്റെ അകത്തൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ കാണാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആന പിണ്ടി മാത്രം കണ്ടു നല്ല ഫ്രഷ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കുതിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റൊന്നിനും കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ നീലഗിരി താർ എന്ന പരയാട് സിംഹവാലം കുരുന്ന് എന്നിവ കാട്ടിൽ വിഹരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേഴാമ്പലുണ്ടാകുന്നു അതേമാതിരി എല്ലാ നാനാ ജാതി മൃഗങ്ങളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതത്വം കാരണം ബൈക്ക് കടത്തി വിടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് കാറും കാറാണ് കാറ് തന്നെ പെർമിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസം മുപ്പത് വണ്ടികൾക്കേ പെർമിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് 
ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പാസ് എടുക്കണം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് പാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നത് കാറിൻ്റെ വെച്ചാൽ നല്ല ഓഫ് റോഡാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡില്ല കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചുമ്മാ കാറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടി ഒരു വണ്ടി പോകുന്നൊരു ഫീലായിരിക്കും അപ്പം ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാധാ കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് നല്ല ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും ഈ ഗവിയിലേക്ക് വരാം വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ഗവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കുമളിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കണ്ണിമാറ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വേണം ഗവിയിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയായി ഞാൻ ജീപ്പ് പോലുള്ള ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങളാണ് ഉചിതം വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും കുമളിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും ആദ്യ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടാൽ വെള്ളക്കടവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രവേശന പാസ്സുകൾ കിട്ടുക വനവകുപ്പിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുക നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് മൂഴിയാർ ഡാം ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അഞ്ചോളം ഡാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് ഗവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൊടും വേനലിൽ പോലും വൈകിട്ടായാൽ ചൂട് ഏകദേശം പത്ത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് പിന്നെ ചില പുൽമേടുകളാൽ സംബന്ധമായ മുട്ടക്കുന്നുകളാണ് ഇവിടെ ഗവിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു കുന്നിൻപുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ശബരിമലയുടെ ഒരു വിദൂര ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത്യപൂർവ്വമായ പുഷ്പങ്ങളും മരങ്ങളും ഇവിടെ എത്തുന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹികളെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഗവി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ മരംകൊത്തി മുതലായ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തരം പക്ഷികളുടെ ഒരു സഞ്ചയം തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ കടുവ ആന പുലി കരടി തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ മേഖല അറുപത്തി മൂന്ന് തരം മൃഗങ്ങളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് തരം ഉരകങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്ത് കാണ കാണക്കപ്പെടുന്നു ബസ്സിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് 
ഗവിയിലെ കെ എസ് ബി ജോലിക്കാരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഗവി കാണാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ പത്രം ഇന്നത്തെ പേപ്പർ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അവിടേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പേപ്പർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ബസ്സിലുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് കുമളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ബസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്ക് കവിയിലെത്തും
കുറെ ഓടി ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റിൽ പോയിന്റ് അല്ല ഒരു എക്കോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും വേണ്ടി വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് നല്ല വെയിലാണ് എക്കോ പോയിന്റ് ആണ് പറയുക കാണുന്നത് വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വന്ന ആ ഡാമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ബസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു റോഡ് മോശം കാരണം നല്ലൊരു ചെരിവാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇറങ്ങി ബസ് പതുക്കെ മുന്നോട്ടേക്ക് എടുത്തു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവർമാർക്കാണ് ഈ വഴി കുറച്ചും കൂടി സുഖം തോന്നുന്നു ശേഷം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ടർ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊടുത്തു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലുള്ള ബാഗുകൾ മൊത്തം പരിശോധിച്ചു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ഓടി ഏകദേശം ഗവി എത്താനായെന്ന് തോന്നുന്നു ഗവിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കവലയാണ് ഇവർ നീതി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ശ്രീദാത്തോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി സ്റ്റോർ അവസാനം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗവിയിലെത്തി ഗവിയുടെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഗവിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ വിവിധ പാക്കേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ ഇനി തിരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വന്ന് ബസ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് പക്ഷേ അത്ര സമയം അവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ബസ്സിൽ തന്നെ കുമളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഇവിടെ ഗവിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ വിവിധ പാക്കേജുകളുണ്ട് ആ പാക്കേജുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തരണം അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഓൺലൈനായി രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേമാതിരി ഗവിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗവിയിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല ആ ഫുഡും നമ്മൾ നേരത്തെ കരുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഗവിയുടെ ചില കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട്